যদি আপনার শরীরের হাড়ের থেকে কটকট করে আওয়াজ হয় তাহলে শীঘ্রই শুরু করে দিন এই তিনটি জিনিসের সেবন নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম জানাই ফিউশন কেয়ার বাংলা টিপস চ্যানেলে হাড়ের থেকে কটকট করে শব্দ হওয়া যদি মেডিকেল ল্যাঙ্গুয়েজে বিষয়টা বলি তো একে ক্র্যাপিটাস বলা হয় যদি আপনি একজন ইয়াং পারসন হন আর আপনারও হাড়ের থেকে এই আওয়াজ আসে তার মানে এই নয় আপনার অস্টিও আর্থারাইটিস হয়ে গেছে যদি ইয়াং এজে এই সমস্যা হচ্ছে তাহলে এর কারণ হতে পারে গ্যাস বা বাত বেশি বেড়ে গেছে শরীরে কিন্তু প্রবলেমের শুরুতে যদি এর ট্রিটমেন্ট না করা হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালে আর্থারাইটিসের সমস্যা এর থেকেই শুরু হয় হাড়ের ভেতরে যে ফ্লুইড থাকে তাতে হাওয়া ভরে যায় আর এই হাওয়া বাবলের মতন যখন ফুলে গিয়ে ব্লাস্ট হয় তখন কটকট করে শব্দ হয় ইয়াং বয়সে এই সমস্যা শুরু হলে প্রথম থেকেই কিছু বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এক তো আপনার ডাইজেস্টিক সিস্টেম যাতে ঠিক থাকে তার দিকে নজর দিতে হবে যাতে শরীরের ভেতরে বায়ু জমা হতে না পারে শরীরে গ্যাস যাতে তৈরি না হয় এই ক্ষেত্রে রাতে টক জাতীয় খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিন অতিরিক্ত ফারমেন্টেশন করে যে খাবার তৈরি করা হয় সেগুলো সেবন করবেন না তাতে আপনার বডিতে গ্যাস তৈরি হবে না দ্বিতীয় বিষয়টা হলো জল পরিমাণ মতন সেবন করুন এবং চেষ্টা করুন বসে বসে জলপান করার কারণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলপান করলে বাত রোগ হয় এই দুটো জিনিস সবার আগে খেয়াল রাখতে হবে ইয়াং এজে কখনো আর্থারাইটিসের সমস্যা হবে না এই সমস্যাটা বেশিরভাগ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স থেকেই শুরু হয় যদি আপনার বয়স চল্লিশ বা তার থেকে বেশি হয় এবং আপনার এই সমস্যা হচ্ছে সেক্ষেত্রে সেটা কিন্তু অস্টিও আর্থারাইটিস হতে পারে বা ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ার কারণে এই প্রবলেম হয় আমাদের শরীরে যে জয়েন্ট থাকে সেটা হাঁটুর জয়েন্ট বা কুনুয়ের জয়েন্ট হিপ জয়েন্ট যে কোনো জয়েন্ট এই জয়েন্টের মাঝে ফ্লুইড থাকে কার্টেলেজ থাকে আর এটা জয়েন্টের হাড়ের ঘর্ষণ থেকে বাঁচায় আর যখন আমাদের বয়স বাড়তে থাকে আর ইউরিক অ্যাসিড বাড়তে থাকে তখন এই কার্টেলেজের যে লেয়ার থাকে সেটা ক্ষয় হতে শুরু করে ধীরে ধীরে এবং তার ফলে হাড়ের ঘর্ষণ শুরু হয়ে যায় এবং কটকট করে শব্দ হয় প্রবলেম বেশি বেড়ে গেলে জয়েন্টের জায়গাটা ফুলেও যায় তখন হাঁটা চলা করাও খুব কষ্টকর হয়ে যায় তাই যখনই এই প্রবলেম শুরু হবে তখন থেকেই ট্রিটমেন্ট করা শুরু করে দেওয়া উচিত তবে আজকের ভিডিওতে তিনটে হোম রেমেডির কথা বলবো যেটা এই সমস্যাটা দূর করতে আপনাকে সাহায্য করবে এবং এর জন্য প্রচুর অর্থ খরচও করতে হবে না আর খুব সহজেই পেয়ে যাবেন শুধু এটা কিভাবে ফলো করবেন সেটা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে খুবই সিম্পল আসুন জেনে নেই প্রথম উপায়টা কি এর জন্য লাগবে ছোলা সবার প্রথমেই আপনার ডায়েটে যোগ করতে হবে ভেজানো কাঁচা ছোলা এটা ফাইবার প্রোটিন আর ক্যালসিয়ামের খুব ভালো একটা উৎস আর সাথে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভরপুর মাত্রায় থাকে এখানে কাঁচা ছোলা দু থেকে তিন চামচ পরিমাণে নিতে হবে এবং রাতে ছোলাগুলো জলে ভিজিয়ে রেখে দিতে হবে আর পরের দিন সকালে খালি পেটে এই ছোলা ভেজানো জলটা খেয়ে নিতে হবে এবং ছোলাটাও ভালো করে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিতে হবে এর থেকে আপনার জয়েন্টের স্বাস্থ্য ভালো হবে দ্বিতীয়টি হল মেথি দানা মেথি দানাও জয়েন্টের হেলথের জন্য খুব ভালো এতে ফাইবার খুব ভালো পরিমাণে থাকে এবং এটা শরীর থেকে বাতকে বার করতে সাহায্য করে তার সাথে শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ারকেও বাড়িয়ে দেয় এর জন্য এক চামচ মেথি দানা নিন এবং রাতে হাফ কাপ জলে ভিজিয়ে রাখুন আর পরের দিন সকালে এর জলটা পান করে নিন সাথে মেথি দানাটাও ভালো করে চিবিয়ে সেবন করুন মেথি দানা নিয়ে আমাদের চ্যানেলে প্রিভিয়াস ভিডিও রয়েছে প্রয়োজন হলে সেটা দেখে নিতে পারেন তাহলে এই বিষয়টা আপনি ভালোভাবে বুঝে নিতে পারবেন আজকের ভিডিওতে এর লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে ক্লিক করেও আপনি ভিডিও দেখতে পারেন 
এবার আজকে টপিকে আসি ছোলা এবং মেথি দানা এই দুটো উপাদান কিন্তু একসাথে সেবন করা যাবে না অল্টারনেট ডেজে এটা সেবন করতে হবে অর্থাৎ একদিন ছোলা ইউজ করলে পরের দিন মেথি দানা ইউজ করুন তৃতীয় রেমেডিটি এবার বলি তা হলো হলুদ দুধ হলুদ দুধ আপনার জয়েন্টের হেলথের জন্য অমৃতের স্বরূপ হলুদে অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান রয়েছে এবং এটা ইমিউনিটিকে বাড়ার সাথে জয়েন্টের ব্যথাকে কম করতে সাহায্য করে আর দুধে ক্যালসিয়াম ভরপুর মাত্রায় থাকে এই দুটো জিনিস একসাথে মিশিয়ে সেবন করলে খুব ভালো একটা রেজাল্ট আপনাকে দেবে এর জন্য এক গ্লাস দুধ নিন এবং এতে হাফ চামচ হলুদ নিন এখানে খেয়াল রাখবেন হলুদটা যেন পিওর হয় এর সাথে এক চিমটে গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে দিতে পারেন এটা বিকালে বা রাতে শোয়ার আগে রোজ সেবন করুন সাথে একটু ব্যায়াম করলে খুব তাড়াতাড়ি জয়েন্টের সমস্যা থেকে আরাম পাওয়া যায় এই তিনটে রেমেডি আপনার হাড়ের কটকট শব্দ এবং জয়েন্টের পেইন আর্থারাইটিস দূর করতে সাহায্য করবে আশা করছি আজকের দেওয়া টিপস আপনার কাজে আসবে টিপস ভালো লাগলে শেয়ার করুন তাদের সাথে যাদের এই টিপসগুলো প্রয়োজন যাতে তারা উপকৃত হয় আর যদি এই বিষয়ে আপনার কিছু জানা থাকে আপনি কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন আপনার কমেন্টের উত্তর খুব তাড়াতাড়ি দেবার চেষ্টা করব। আর এই রকম টিপস পেতে যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন তাহলে নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে এক সেকেন্ডের মধ্যে আবার আসবো নতুন ভিডিও নিয়ে আর আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন